。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，霍宇浩即将成为新一代史莱克七怪。并且将要代表史莱克学院参加全大陆魂师大赛。在参加比赛前，霍宇浩等新一代史莱克七怪还要去执行一项任务，就是去剿灭星罗帝国和日月帝国边境的盗匪团。正是在这次的任务中，让霍宇浩落入险境。死灵圣法神伊莱克斯降临，直接附身霍宇浩，让霍宇浩实力大涨。如今，霍宇浩已经获得了第二武魂冰壁帝皇蝎，还拥有两大智慧魂环，而他的第三武魂死灵圣法神目前还在沉睡中。在之前霍宇浩与乌风的战斗中，我们就见识过霍宇浩第三武魂的强悍度。当时的死灵圣法神伊莱克斯降临，直接附身霍宇浩，一个眼神就秒杀乌风。伊莱克斯之所以会苏醒，是因为他感受到霍宇浩的怨念。而在伊莱克斯出手后，再次陷入沉睡，在霍宇浩的精神之海继续修复。天梦冰蚕也发现，伊莱克斯将是霍宇浩的第三武魂。在霍宇浩等人参加魂师大赛的途中，去执行剿灭盗匪团任务时，因为饕餮斗罗玄老的失误，导致上一代史莱克七怪被邪魂师重伤，一人还因此牺牲。霍宇浩也被这名邪魂师抓走。这名邪魂师因为拥有操控亡灵的力量，所以自称死神使者。虽然这位死神使者的等级只有五六十级，但是因为能够操控亡灵，就连九十八级饕餮斗罗玄老都差点被暗算。在抓走霍宇浩之时，玄老害怕伤到霍宇浩，所以没敢轻举妄动，只能眼看霍宇浩被抓走当人质。就在此时，一直在霍宇浩精神之海中沉睡的伊莱克斯苏醒，因为感受到了熟悉的死亡气息，让他想起自己的名字，正是死灵圣法神亡灵天灾伊莱克斯。随后，伊莱克斯直接附身霍宇浩，此时的霍宇浩眼眸变成灰色，看起来非常诡异。更让人惊讶的是，霍宇浩脚下竟然缓缓浮现出一枚灰色的魂环，全身散发出黑色的死气。直接将这名邪魂师吓坏了。他从来没有见过有人拥有灰色魂环，所以他怀疑霍宇浩可能也是一名邪魂师，并且他看到霍宇浩的年龄不大，灰色魂环应该是在故弄玄虚。当即就释放了他的亡灵魔法所操控的十二师奴。伊莱克斯见到这不入流的亡灵魔法，根本不屑一顾，在死神面前卖弄亡灵魔法，无异于玩火自焚。被伊莱克斯附身的霍宇浩直接释放出黑色死气，将这十二师奴覆盖。此时，这名死神使者惊讶地发现，这十二师奴全部不受控制，甚至连让他们自爆都做不到。这名邪魂师瞬间被吓坏了，直接掉头就跑。可是此时想跑已经来不及了，直接被他的十二师奴撕成碎片。在解决掉这名邪魂师后，伊莱克斯再次沉睡。